എല്ലാവർക്കും മാത്സിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്ത് ഐ സി സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മാത്സിലെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇതിന് ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ വളരെ ബേസായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് വായിക്കാം ഒന്ന് എ പി എ പി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അർത്ഥമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് എ പി എന്ന് പറയാം എ പി ഓക്കെ എ പി പിന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് എൻ എന്ന് പറയും നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്താണെന്ന് പറയും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണെന്ന് പറയും അതിനുശേഷം കോമൺ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ മിക്ക കേസിൽ നമ്മൾ ബേസായിട്ട് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ടേം ഓഫ് എ പി ഒരു എ പിയുടെ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ഡി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബേസായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ തണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്പർ പാറ്റേൺസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു നമ്പർ പാറ്റേൺ അങ്ങനെ നാല് നമ്പർ പാറ്റേണുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എ പി ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു എ പി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അരത്തമാറ്റിക് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് അർത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലേ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമ്പർ എന്നറിയാം ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഒരു അർത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആദ്യം കിടക്കുന്ന വണ്ണില്ലേ ഈ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു ആവുന്നത് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ വൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് അത് ടു ആവുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് ടു ഈ ടുവിൽ നിന്നും എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ത്രീ ആവുന്നത് ടുവിൽ നിന്നും വീണ്ടും വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ത്രീ ആവുന്നത് അല്ലേ അടുത്തത് ഈ ത്രീയിൽ നിന്നും എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർ ആവുന്നത് അവിടെയും ത്രീയിൽ നിന്നും വൺ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് അത് ഫോർ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ടേമുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കിടക്കുന്ന ഓരോ നമ്പേഴ്സും ഏ എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ വണ്ണിനെ വണ്ണിന്റെ ടൂവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഫിക്സഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് അല്ലെ അതായത് വൺ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് വൺ എന്തായത് ടു ആയത് ആ ടൂവിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും ആ വൺ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ എന്തായി ത്രീ ആയി ത്രീയുടെ കൂടെ വീണ്ടും വൺ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ എന്തായി ഫോർ ആയി അപ്പോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ ഇവിടെ സാധിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ടേം എന്താണ് വൺ ആണ് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇനി ഞാൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരികയാണ് എന്താണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി തേർട്ടി അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങൾ വീട് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർട്ടി ആവുന്നത് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും എത്ര ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും എത്ര ആഡ് ച
അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫൈവിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാ ഇവിടെയും വീണ്ടും ഫൈവ് വരുന്നത് ഫൈവിന്റെ കൂടെ സീറോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന ഫിക്സ് ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ടേം ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഫിക്സഡ് ടേം എന്താണ് സീറോ ആണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഫിക്സഡ് ടേം സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം അങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ടേംസ് നമ്മൾ കൊണ്ടെന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കി ടൂവിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാ ഫോർ ആവുന്നത് ടൂവിന്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർ ആവുന്നത് അപ്പം ഫിക്സഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫോറിന്റെ കൂടെ എന്താ ഫിക്സഡ് ടേം ആയ ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഉള്ള ടേം ആയിരിക്കും ഉള്ള സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ എയ്റ്റാ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് ടേം സെയിം അല്ല ഇവ ഒരിടത്ത് ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫോർ അല്ലെ ടൂവിന്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ വന്നു ഫോറിന്റെ കൂടെ ഫോർ ടു ആണോ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ഫോറിന്റെ കൂടെ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇവിടെ എയ്റ്റ് വന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫിക്സഡ് ടേമിന് മാറ്റം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ടേം ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ടേം ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കുറെ തവണ ഫിക്സഡ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോ ഇനി ഞാൻ അതിനെ ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം വീണ്ടും ഞാൻ ബാക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല തൊട്ട് വീണ്ടും പോവാണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് ടേം ഉണ്ട് അല്ലെ ഏതാണ് വൺ ആ ഫിക്സഡ് ടേമിനെ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പം ചെറിയ സംഖ്യയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പം അല്ല ഇത്തിരി വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ഒരു ഫോമുല അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡി എന്നാണ് എന്ത് ഡി എന്താണ് ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഡി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ എടുക്കണം എന്താണ് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ഒന്നുകിൽ വണ്ണിനെയും ടൂവിനെയും എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടൂവിനെയും ത്രീനെയും എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീയും ഫോറിനെ എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വണ്ണും ടു അങ്ങ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ വണ്ണ് ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഡിഫറൻസ് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ അതിന് അതിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാറ്റേണിനകത്ത് ആദ്യം കിടക്കുന്ന ഏതാ വൺ അല്ലേ എന്താണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നതാണ് വൺ അപ്പോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ടേം അതായത് വൺ ആണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ടേം എന്താണ് വൺ അഥവാ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇതെന്താണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം ഇത് ഇതെല്ലാം ടേംസ് ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം ഇത് തേർഡ് ടേം ഇത് ഫോർത്ത് ടേം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ചില കേസിൽ ഇപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സീക്വൻസിനകത്താണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം ഇത് തേർഡ് ടേം വീണ്ടും ഞാൻ ഡിഫറൻസിലോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എടുക്കുക ആ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വണ്ണിൽ നിന്ന് ടു അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആദ്യത്തെ ടേം ടേമിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ടേം അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ടേമോ അല്ലെ
കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു നമുക്ക് ആ ഈ രണ്ട് ടേം തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല വേറെ ഏത് രണ്ട് ടേം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷെ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ എടുക്കുന്ന രണ്ട് ടേംസ് എന്തായിരിക്കും കൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ആയിരിക്കണം അഥവാ അടുത്തടുത്തുള്ള ടേംസ് ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത വൺ ആൻഡ് ടു ഇട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീയും ഫോറും എടുത്ത് നോക്കാം ഏതാണ് ത്രീയും ഫോറും എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന ടേംസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫോർത്ത് ടേം മൈനസ് തേർഡ് അതായത് ടി ടി ഫോർ മൈനസ് ടി ത്രീ എടുക്കുക ടി ഫോർ മൈനസ് ടി ത്രീ ഒരിക്കലും ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ടി ഫോർ മൈനസ് ടി ത്രീ എന്ന് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഫോർ ഫോർ ആണ് അല്ലെ ടി ഫോർത്ത് ടേം ഫോർ ആണ് അത് തേർഡ് ടേം എത്ര ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തപ്പോഴും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര വന്നു വൺ വന്നു രണ്ടാമത് വേറെ രണ്ട് ടേംസ് എടുത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വന്നു കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ വന്നു അല്ലെ അപ്പോ എല്ലായിടത്തും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വൺ ആണ് അഥവാ ഡിഫറൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇതിനെ നമുക്കൊരു എ പി എന്ന് ഇതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലെ ഇതിനെ ഒരു അർത്ഥമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഒരു അർത്ഥമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടും ബേസ് ആയിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് ഒരു അർത്ഥമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഒരു നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ അല്ലേ വന്നേ ആയത്തെ ഈ രണ്ട് ടേം ഈ രണ്ട് ടേമിന്റെ ഡിഫറൻസ് വൺ അല്ലേ വന്നേ ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും സീറോയേക്കാൾ വലുതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ സീറോയെക്കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ആണ് എന്ന് ഓർപ്പിക്കോ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സീറോയെക്കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോയെക്കാട്ടി വലിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അർത്ഥമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസിങ് മോഡിലായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ തന്നെ അറിയാം ഫോർ ഫോ അടുത്ത ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി അറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കും എന്ത് അർത്ഥമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ പ്രോഗ്രഷൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് സീറോയേക്കാൾ വലുതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അർത്ഥമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസിങ് മോഡിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഡിഫറൻസ് ഒരു പക്ഷെ വണ്ണിന് പകരം സീറോയെക്കാട്ടി ചെറിയ അതായത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അർത്ഥമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഒരു ഡിക്രീസിങ് ഫോർമാറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കുവാണ് രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഞാനത് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് രണ്ടാമത്തെ എ പി രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് ഒന്ന് എഴുതുവാണ് ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി തേർട്ടി ട്വന്റി ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോട്ടെ അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്താണ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ടേം ഇതൊരു ടേം ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഒരു ടേം ആണ് ഫോർട്ടി ഒരു ടേം ആണ് തേർട്ടി ഒരു ടേം ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ടേംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ടേംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഇനി അടുത്തപ്പോ ടേം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തോട്ട് പോകണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം അഥവാ എ അഥവാ ടി വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ എ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലെ എ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു എ പി ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യണം എ പി ആണോ അല്ലേ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം എ പി ആണോ അല്ലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എടുക്കുക അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അത് എടുക്കുക ഫിഫ്റ്റി
ഇവിടുത്തെ ടേം ഇത് ടി ടു ഇത് ടി ത്രീ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ് എപ്പോഴും ടി ത്രീയിൽ നിന്നായിരിക്കണം ടി ടു കുറയ്ക്കേണ്ടത് നേരത്തെ ടി ടുവിൽ നിന്ന് ടി വണ്ണല്ലേ കുറച്ച് അതുപോലെ ടി ത്രീയിൽ നിന്ന് ടി ടി ടു കുറയ്ക്കണം ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു അപ്പൊ ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ടേം തേർഡ് ടേം എത്ര ഇവിടെ തേർഡ് ടേം തേർട്ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ തേർട്ടി മൈനസ് ഫോർട്ടി തേർട്ടി മൈനസ് ഫോർട്ടി എത്ര ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ അപ്പം നമ്മള് ഏത് ടേം ഇതിനകത്തുള്ള എങ്ങനെയൊക്കെ ടേംസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്താണ് സെയിം ആണ് അല്ലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ടെൻ വന്നു ഇവിടെ മൈനസ് ടെൻ വന്നു അപ്പോ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് സെയിം വന്നു പക്ഷെ എന്താണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിഫറൻസ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇഫ് ഡി ഇഫ് ഡി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡി ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ സീറോയെക്കാട്ടിയും ചെറുതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡി എങ്കിൽ ശരിയല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയേ സീറോ കാട്ടി ചെറുതല്ലേ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കാട്ടി ചെറിയ വാല്യല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പി എന്ത് മോഡലായിരിക്കും ഡിക്രീസിംഗ് മോഡലായിരിക്കും ശരിയല്ലേ നോക്കിയേ ഈ എ പി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയല്ലേ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി ആയി ഫോർട്ടിയിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ആയി തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ആയി അപ്പൊ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇതൊരു എ പി ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി എങ്ങനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കി ഒരെണ്ണത്തിന്റെ അല്ല രണ്ട് രണ്ട് സമയം രണ്ട് തവണ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ ഇതൊരു എ പി ആണ് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തി കാരണം എന്താ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലായ എന്താണ് ഈ എ പി ഒരു ഡിക്രീൻസിംഗ് ഫോമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എ പി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എ പി ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസിംഗ് ഫോമിലാണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ടേം എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് മനസ്സിലായി എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഡിഫറൻസ് സീറോയെ കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എ പി ഇൻക്രീസിംഗ് മോഡലായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് എ പി കാട്ട് ഡിഫറൻസ് സീറോയെ കാട്ടിയും കുറവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറോയെ കാട്ടി ചെറിയ വേലയാണെങ്കിൽ എ പി എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡിസ് ഡിക്രീസിംഗ് മോഡലായിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ പറയാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് ഒന്ന് നോക്കി എത്രയാണ് ഫൈവ് 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 അല്ലെ എല്ലാം എന്താണ് എല്ലാ ടേംസ് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ടേം എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് തേർഡ് ടേം എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഫോർത്ത് ടേം എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഓബിയസ് അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് അതിങ്ങനെ പോയിക്കോണ്ടിരിക്കട്ടെ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതാൻ നിൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിൽ കണക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം അതായത് ടി ടു എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് ടി ടു എന്ന് പറയാം ഇതിന് ടി ടു ഇതിനെ ടി ത്രീ പൊസിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനെ ടി വൺ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം ടി ടു സെക്കൻഡ് ടേം ടി ത്രീ ഇത് ടി ഫോർ അല്ലെ ഫോർത്ത് ടേം അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടി ടുവിൽ നിന്ന് ടി വൺ ഉറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടി ത്രീയിൽ നിന്ന് ടി ടു ഉറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടി ഫോറിൽ നിന്ന് ടി ത്രീ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയ രണ്ട് ടേംസ് എടുത്താൽ കുറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിക്യൂട്ടീവ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേംസ് അതായത് ടി ടു ടി വൺ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ടി ടുവിൽ നിന്ന് ടി വൺ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ അല്ലെ ടി ടുവിൽ നിന്ന് ടി വൺ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും അടുത്ത് ഞാൻ വേറെ എണ്ണം കൂടെ എടുക്കുകയാണ് ടി ത്രീയിൽ നിന്ന് ടി ടു കുറയ്ക്കുക അതും ഫൈവ് തന്നെ അല്ലേ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലേ സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എത്ര നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അടിക്കാൻ നോക്കിയാലും ഉത്തരം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും സീറോ അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ടേംസ് ആർ സെയിം അല്ലെ ടേംസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഒരേപോലത്തെ ടേംസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ടേംസ് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്ക
കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് തമ്മിലും വ്യത്യാസമില്ല ഒരേ അണക്ക് സെയിം ഡിഫറൻസ് സെയിം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള വരുന്നേ അല്ലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും പോലെ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ടു ഇത് ഫോർ ആണോ എന്ന് അങ്ങനെ ആ വിധം എന്തല്ല ഇതൊരു എ പി അല്ല അപ്പൊ നമുക്കിതൊരു എ പി അല്ലെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റിലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഇനി ഒരു ഒരു അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലോട്ട് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഒരു സീക്വൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താണ് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ ഇട്ടേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് എൻ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മൊത്തം അഞ്ച് ടേമുകളാണല്ലോ അല്ലേ അഞ്ച് ടേം ഉണ്ട് മൊത്തം അഞ്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേം അഥവാ എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ എ ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ഫസ്റ്റ് ടേം എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് ടേം എത്ര വരുന്നത് ഫൈവ് വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എ പി ഇട ഇതൊരു എ പി ആണെന്ന് നമുക്ക് എ പി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ടേംസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുക അപ്പം ടി വൺ ടി ടു ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് ടി വൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇത് ടി വൺ ഇത് ടി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണ് ടി ത്രീ ട്വന്റി എന്താണ് ടി ഫോർ ഇങ്ങനെ അടക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണേ ഒന്നുകിൽ ടി ടുവിൽ നിന്ന് ടി വൺ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടി ഫോറിൽ നിന്ന് ടി ത്രീ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടി ത്രീയിൽ നിന്ന് ടി ടു കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ അപ്പൊ ഫൈവ് നമ്മൾക്ക് ഡിഫറൻസ് എത്ര ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇതൊരു അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ തവണ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഒരുപാട് തവണ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറ്റ തവണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അർത്ഥമെ ഇതൊരു ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് അർത്ഥം അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒന്നിലേറെ തവണ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ എ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ബി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു എത്ര ഡി എത്ര ആണ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു എ പിയുടെ എ പിയുടെ എന്ത് ടേം എന്താണ് എ പിയുടെ എന്ത് ടേം എന്ത് ടേം എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോമുല എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇതാണ് ആ ജനറൽ ഫോമുല അപ്പൊ എന്താണ് ഈ എന്ത് ടേം എന്താണ് എന്ത് ടേം എന്തു ആകാം ഈ കിടക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ടേം എന്ന് ഏതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ടേം പറയാം ഈ എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നോക്കിയ ഇപ്പൊ ആദ്യം കിടക്കുന്ന ഫൈവ് രണ്ടാം കിടക്കുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് ടേം എന്താണ് ടെൻ തേർഡ് ടേം എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ടേം എന്നാൽ ജനറലി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ടേം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ്ട് എടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സീക്വൻസിനെ ആ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിന്റെ ഫോർത്ത് ടേം അപ്പൊ ഫോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് ട്വന്റി നമുക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ അഥവാ
into 5. 5 into 3 is 15. 15 plus 5 is equal to 20. Then we have to do T4. We have to do the question already. We have to explain the question already. Then we have to explain the question. Ipa enda ani end term kandu dikira la formula untuk desa ini dengan manusia lalu. End term itu orang yang dinaik tulen. Ia itu magam. Pem, ini request ini tenne. Orang baca ini dengan orang pohu kan. Jadi ini orang continue cerita dengan pohu. Ini request ini orang ini orang baru orang ini movie itu movie korai nonda. Twenty five atau thirty orang korai nonda. Apa orang ini request ini paraya ana. Find the fifteenth. Padahal ni jamat term. Fifteenth term kandu dikira ni apa paraya. Nana. Find 15th term kandu beri kena kosinya paraya. Pan dengan kita cedu udah. Dengan kita dengan simple aja dengan cedu udah. 15th term kandu beri kena berani ya. Dah okay. 15th term kandu beri kena berani kita cedu udah. Karena nama lepo ini general equation ni use itu untuk kandu beri kalau. Nama kita nak. Nama kita nak general equation use itu nama kita nak. Abang general equation ni ane buat untuk orang ni itu mana? Enaknya T n equal to a plus n minus 1 into d. Now, the 15th term is going to be used. Then, what is the sign? T15. Term 15. 15th term is going to be used. Term 15. That is T15. T15 is going to be used. Now, what is going to be used? A plus n minus 1 into d. A. A plus n minus 1 into d. 5 is going to be used. 5 plus n minus 1 into d. N minus 1 into d. N in the standard, we will put 15 in the standard. 15 minus 1 into D. Equal to 5 plus 15 minus 1. 14. 14 into D. D in the standard, 5. Then, okay, 14 into 5. 14 into 5, 14 into 5. 14 into 5. 5 force, 20. 5 and 5, 5 plus 5 and 5, 5 plus 2, 7. 70. 70 plus 5 equal to? 75 itu. Apa ni? Ngan itu, satu arithmetic progression, atau satu sequence sahaja. Adi nak tahu la? Ia dengan keluar itu. Adi ini sequence yang continue sih itu boleh kerjanya. Anak tahu la term kandu di kampar anda. Kini anda kandu di cuci. Apa 15 itu term kandu di kampar anda. Kini saya ada lo. Equation yang saya anda kandu di kalo. Apa adi kandu di kampar anda. Awasnya macam mana? Kairing anda mana? Orangnya. Ah sequence anda tahu la. First term ini adalah mana? Arni di kia. Pini anda difference, common difference itu adalah arni di kia. Ini dua orang dengan anda kaya anda tahu la. Eh, itu term. Eh, tuh 15 dah lah. Like 20 atau apa tu. Eh, itu term jauh sekali. Nengok kiri atau kiri request lor dah. Kandu pergi kah? Ini request nengok kah? Hari ni semua orang terkandu pergi kah? Ini, itu apa tu bandar pernah. Na, orang kahiring orang yang jadi contoh. Baranya lah. Okay. Hmm. Ibu, nama lupa 15 itu term. Nama lupa kandu pergi. Apa nama kita 75 ni? Okay. Apa nama lupa a plus n minus 1 into d yang nak kita cedah? Nana kandu pergi. Ini 15 itu term. Yang tuh nama beri cuci kah? 15 itu term. Equal to End. Adri question itu, nama kita arah itu lah. Kau dia beraya. Apa nama kita adri? Nama kita, ipa ini pernah yang equation answer cangan gel. A plus n minus one into d. Aw equation answer cangan gel. T fifty nama kita kandu dikit dengan. Nampar ni. Apa ini ni adri? Nama kita korang cenggol ada liberal lah. Itu korang cenggol ada apa? Jadi nama kita represent dia. Ini adalah a plus n n orang yang terai berapa? Fifteen. Ile fifteen itu term itu arah ni apa? Fifteen itu term itu arah ni apa? Paraya. Tapi ibu kita Kesinada, yang ini standar tu 15. Pah 15 minus 1 natrah 14, alai. Pah, saya directly n minus 1 ni naya, urime je. T 15 kan tu dia, mana y plus 15 minus 1 natrah 14, 14 into d. Apa ni? Amak y plus 14 d ni dikurai. Y plus 14 d ni dikurai. Y plus n minus 1 into d ni ni ada sambo. Okay, adi y plus 14 d ayat ni ni saya paranya. N ini naya, a value tu dia 15 ni, y plus 15 minus 1 into d. Apa, anda mungkin A plus 14 dia anda direct lagi ini dikurai. Angin anda lagi, saya cuci kia. Apa dah anda T 16 itu. Nengar tu apa ya? 15 dah. Ini saya 16 itu term mana orang ni? Anda mana? Pada ni arah mata 16 itu term kandu di kaya ni apa ya? 16 itu term. 16 itu term kandu di kaya ni apa ya? Beri tegi. Nengar kaya ni engen persen dia. A plus A plus 15 D ini dikurai. Nana A plus 15 D ini dikurai. 16 itu term ni. Ocha cepi mungkin ada lo. Now, we will start with 5. 5 plus 15d. 15d is 15 into d. D is how we can do it. D is 5. 15 into 5. Okay. Now, we will do it. Now, we will do it. 5 plus 15 into 5 is 75. 75. Now, 5 plus 75 is 80. Now, apa nama kita ini orang term ini so find itu 16 itu term anda baca ni, jangan anda kaya ni, bagaimana itu? Orang terjadi ke a plus n minus one, bagaimana itu? Ada ni a plus 15 dia ni, 
നിങ്ങൾക്ക് ആ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ടേമിനെ നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ പരമായിട്ട് എ പ്ലസ് ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ടേം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം പറയണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് പറയണം ഇതറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടേം ഏതാണ് എന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറക്കണ്ട നമ്മൾ ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണോ അല്ലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് പറയാം ചെക്ക് വെതർ ഇറ്റ്സ് ആൻ അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഓർ നോട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്നിലേറെ തവണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉറപ്പാവും എന്താണ് അതൊരു അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണോ അല്ലെ എന്ന് മനസ്സിലാവും കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇതാ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും സീറോയെ കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ആണ് സീറോയെ കാട്ടി വലുതാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻക്രീസിംഗ് മോഡിൽ അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും സീറോയെ കാട്ടി കുറവാണെങ്കിൽ അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഡിക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി നേരെ ഡിഫറ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ടേംസ് ഓൾവേസ് റിമെയിൻസ് സെയിം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിനകത്തോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത നിങ്ങളുടെ ടെക്സിനകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ് ടെക്സിനകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇസ് ദ സീക്വൻസ് ഇസ് ദ സീക്വൻസ് ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ആൻഡ് എ പി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഒരു എ പി ആണോ അല്ലയോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എ പി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ടേംസ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്തുള്ള ടേംസ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ എന്നിട്ട് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ടേംസ് എടുക്കുക അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ടി വൺ ഇത് ടി ടു ഇത് ടി ത്രീ ഇത് ടി ഫോർ അപ്പൊ ഞാൻ കൺസിക്യൂട്ടീവ് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്നു ട്വൽവ് എയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ അല്ലെ അടുത്തത് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അല്ലേ എന്താണ് അപ്പം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആ സി ഡി ഈക്വൽ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് അല്ലെ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൽവ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു എത്ര മൈനസ് ഫോർ വന്നു അപ്പം ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മൈനസ് ഫോർ വന്നു നമുക്ക് വേറൊരു സെക്ഷൻ കൂടെ നോക്കാം വേറെ രണ്ട് ടേംസ് നോക്കാം ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കുവാണ് ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഫോർ ടി ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ എത്ര മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴും വന്ന ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ വന്ന കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ സിൻസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് സെയിം വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ദിസ് ഇസ് എൻ ദിസ് ഇസ് എൻ അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഇത് ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ യെസ് അല്ലേ അപ്പം അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇത് അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ യെസ് ആണ് അല്ലെ അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് അവർ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണോ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലിയർലി ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് ട്വൽവ് പിന്നെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതിനാണെങ്കിൽ അവിടെ സി ഡി എന്ന് പറയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് മൈനസ് ഫോർ അല്ലെ മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സിംഗിൾ സിംഗിൾ ചെയ്യാം ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക
ട്വന്റി ത്രീ വന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ തേർട്ടി വൺ വരെയാണ് ഈ സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ തേർട്ടി വണ്ണിന് ശേഷം ഉള്ള ടേം എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ എത്രയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അല്ലെ തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നയൻ ആണ് എന്ത് ഒരു ടേം അപ്പൊ ആ ടേമിന്റെ കൂടെ ഇനി തേർട്ടി നയന്റെ കൂടെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം അതേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി സെവൻ സോറി ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പോ ഫോർട്ടി സോറി ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ല ഫോർട്ടി സെവൻ സോറി അപ്പൊ തേർട്ടി നയൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി സെവൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് എന്ത് ഈ ഇതിന്റെ തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് എന്ത് ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ടേംസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയില്ലേ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിച്ച് ഫോർ എ പി സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ തേർട്ടി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എ പിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എഴുതാനും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ എഴുതി കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി അപ്പൊ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത നെക്സ്റ്റ് ടു ടേംസ് അടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തേർട്ടി വൺ കൂടെ എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടി നയനും അതിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ തേർട്ടി നയൻ കൂടെ എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർട്ടി സെവൻ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ നമുക്ക് അടുത്ത തന്നെ തൊട്ട് പോകാം അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഫൈൻഡ് എ പി ഇവിടെ നമ്മൾ എ പി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എ പി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ആകെ തന്നിരിക്കുന്ന ഹിന്ദ് ഫൈൻഡ് എ പി ഹൂസ് എന്ത് ടേം ഈസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ എന്ത് ടേം ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്താണ് എന്ത് ടേം എന്ത് ടേം ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ടേമിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് മാത്രം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എ പി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് ടേമിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് ടി എൻ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഇതാണ് നമ്മൾ ജനറലി എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമുല ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം സിമിലർലി ഇവിടെ നിങ്ങൾ അതേ ആശയം തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മളൊരു ടേം ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു ടേം ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നാ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ എ പ്ലസ് ഇ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ അത് കണക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് അവർ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ടേം എന്താവാം ഫിഫ്റ്റീൻ മാത്രമാണോ ഏ എല്ലാം ആവാം അല്ലെ ടി ടി വൺ ആവാം എന്നിനെ ഒരു എന്തിട്ട് കൊടുക്കാം വൺ ടി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ടി വൺ ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ടു ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് എല്ലാ ടേമും നമുക്ക് ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ അവർ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ ഈ എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എല്ലാ ടേമും എന്ത് ടേം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ ടേമിന് അതായത് എന്ത് ടേമിന് നമുക്ക് ഓരോ ടേമിനും ഈക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം ടി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ടി എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ടി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ടി വൺ ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു ടു ഇൻ എൻ സ്ഥാനത്ത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ എത്ര ഇക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ത്രീ ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ടി വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അടുത്ത ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ടു ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ആദ്യമേ നമുക്ക് ടി എൻ ഇക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ ടി ടു ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര ഫോർ മൈനസ്
ടു അത് ത്രീ നിന്ന് ടു വൺ കുറച്ച് ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ടു അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ ഡി ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അത് അവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നന്നായി ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈൻ എന്ത് ടേം എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ട്വന്റി എത്ത് ടേമും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ ഓഫ് സീക്വൻസ് എത്ര നയൻ ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇതാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് ടേം ആദ്യമേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്തുള്ള തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുവാണ് സീക്വൻസ് നയൻ ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള എ ഫസ്റ്റ് ടേം എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എ ഈക്വൽ ടു നയൻ അല്ലെ എ ഈക്വൽ ടു നയൻ കോമ ഇതിനകത്തുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നമുക്ക് ഫൈവിൽ നിന്ന് നയൻ പോകും ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ എത്ര വരും മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ സീറോ കാട്ടി ലെസ് ആണ് സോ ദിസ് സീക്വൻസ് ഈസ് ഇൻ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എ എഴുതി ഡി എഴുതി ഇപ്പൊ ഇത്രയും സാധനം നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി എഴുതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കും എന്ത് ടേം അപ്പൊ എന്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എൻ ടി എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോമുല അറിയാം എന്താണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കി എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എയുടെ സ്ഥാനത്ത് നയൻ നയൻ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ടേം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കണക്കാൻ ഇടുക എൻ എൻ ഇടുക എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഡി എത്രയാണ് മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് അകത്തോട്ട് എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും അതിനുമ്പോൾ നയൻ അതുപോലെ എഴുതി നയൻ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ എന്താണ് നയൻ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ എൻ മൈനസ് ഫോർ എൻ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും നയൻ പ്ലസ് നയൻ മൈനസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ എൻ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ എൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ടി എൻ അതായത് അതായത് എന്ത് ടേം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എന്ത് ടേം എത്ര ആണ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ എൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി എന്ത് ടേം തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ എൻ കിട്ടി അപ്പൊ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ട്വന്റി എത്ത് ടേം എന്താണ് ട്വന്റി എത്ത് ടേം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ട്വന്റി എത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതായത് ടി ട്വന്റി അല്ലെ ടി ടേം ട്വന്റി ടേം ട്വന്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വന്റി എത്ത് ടേം ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഡി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ട്വന്റിയത്ത് ടീമിന് ട്വന്റിയത്ത് ടേമിനെ നമുക്ക് എ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഡി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പൊ നോക്കി എ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ നമുക്കറിയാലോ എത്രയാണ് എ ഈക്വൽ ടു നയൻ നയൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഡി ഡിയുടെ സ്ഥാനം എത്ര മൈനസ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ നയൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ എത്ര വരും ഈക്വൽ ടു നയൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര വരും തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് വരും അപ്പം പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് വരും ഓക്കെ അപ്പം നയൻ പ്ലസ് മൈനസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് അപ്പൊ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി എത്ര വരും സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്നും നയൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര വരുന്നേ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എത്ര സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ വരും അപ്പൊ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് എന്ത് ട്വന്റി എത്ത് ടേം അപ്പൊ ട്വന്റി എത്ത് ടേം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്തത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ട്വന്റി എത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനും പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്നും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൽ നിന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്തത് ആ തന്
അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഡി ഇട്ട് ചെയ്ത് ഉത്തരം എത്ര വന്നു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ വന്നു അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് തൊട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സൈസിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഈസ് ടു നോട്ട് ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് എ ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിനകത്ത് ഇതിങ്ങനെ പോയി പോയി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ടു നോട്ട് ഫൈവ് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു ടേം അല്ല ഏറ്റൊരു ടേം ആണല്ലോ അതുപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ പോകെ 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 ഇതിനകത്ത് ഒരു ടേം ആയിട്ട് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക സീക്വൻസ് എന്നാണോ അല്ല അർത്ഥ ഈസ് ഈസ് ടു നോട്ട് ഫൈവ് ടേം ഓഫ് ടേം ഓഫ് എ പി എ പി എന്നവർ പറയുന്നില്ല അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എ പി ആണെന്ന് അവർ ഡയറക്ട്ലി പറയുന്നില്ല അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സീക്വൻസ് അപ്പൊ ഈ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒക്കെ സീക്വൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതിപ്പോ ഞാൻ ഏത് എഴുതിയിട്ടായിട്ട് സീക്വൻസ് ആണ് അത് വൺ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ അങ്ങനെ എന്ത് എഴുതിയിട്ട് സീക്വൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സീക്വൻസിനകത്ത് ടു നോട്ട് ഫൈവും ഈ പോക പോകെ ടു നോട്ട് ഫൈവിനകത്ത് ഒരു ടേം ആയിട്ട് വരുമോ അങ്ങനെ ആകണമോ വേണ്ടോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഇതൊരു എ പി ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് എ പി ആണോന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം എന്താണ് ഞാൻ ട്വൽവിൽ നിന്നും അപ്പം ട്വൽവിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഫോർ വരും അല്ലെ അപ്പം ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയോ എ പി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണ വേറൊരു സെക്ഷനോട് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം ഇത് തേർഡ് ടേം ഇത് ഫോർത്ത് ടേം എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം സെക്കൻഡ് ടേം ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അത്ര എനിക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് ഫോർ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവും കൂടെ എടുക്കുകയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ തന്നെ വന്നു അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ നിന്ന് ട്വൽവ് കുറച്ചപ്പോൾ ഫോർ വന്നു ഓക്കെ ട്വന്റി നിന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോഴും എന്താണ് ഫോർ വരുന്നത് അപ്പം സിമിലർലി ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി എഴുതാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതുക അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി എന്ത് പറയാം എപ്പോഴും ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡി എപ്പോഴും എന്താണ് ഫോർ ആണ് എല്ലാ സമയം ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൻസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ എ പി അതൊരു എ പി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റില് ഹെൻസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ എ പി എന്നുള്ള നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിൽ ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അതായത് സിൻസ് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് സെയിം ഇൻ ദ ഗിവൺ സീക്വൻസ് Difference is same in the given sequence. It's an AP. It's an AP. Okay. If you look at the sequence, the difference is the same. 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 First, the difference is the same. 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 Okay. Now, let's take a look at the difference. എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് ടേം അഥവാ ടി എൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഈ ഒരു ഫോമുല മിക്ക കണക്കിനകത്ത് ഇത് വരും കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഫോമുല എന്താണ് ടി എൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം ഈ ടി എൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കില്ല ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ടേം ആണ് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ടി വൺ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇത് ടി ടു ഇത് ടി ത്രീ ഇത് ടി ഫോർ അല്ലെ അങ്ങനെ അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടി എൻ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡയറക്ട് എഴുതാം T3, T3 ത്രീ ടി ത്രീ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ വിസിബിൾ ആണ് എന്താണ് ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ത്രീ ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ ടി ത്രീ ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോ ഈ ടി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിലേക്കകത്ത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടി ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്
തേർഡ് ടേം ആണ് എന്ത് സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് ടു നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതൊരു ടേം ആകുമോ അല്ലയോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ടു നോട്ട് ഫൈവ് ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസിന്റെ ഒരു ടേം ആകുമോ അല്ലയോ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു ടേം ആണെങ്കിൽ അത് എത്രാമത്തെ ടേം ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ടി എൻ ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഓക്കെ ടി എൻ ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് ഫൈവ് ആണേ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മായ്ക്കുകയാണ് മേലെ ഇതെല്ലാം മായ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ടി എൻ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുവാണേ ഓക്കെ ടി എൻ ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുവാ അപ്പൊ ടി എൻ ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് ഫൈവ് അപ്പൊ ടി എൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എന്തിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് എടുക്കണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് ടു നോട്ട് ഫൈവ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നത് എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് ടു നോട്ട് ഫൈവ് അപ്പൊ എന്ത് ടേമിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പൊ എ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എത്രാമത്തെ ടേം അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻ എന്ന് തന്നെ ഇട്ടു മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഡി നമുക്കറിയാം എത്ര ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്ര വന്നേ ഫോർ അപ്പൊ ഡി എത്ര ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് ഫൈവ് അത് തൊട്ട് ഏറ്റാം അപ്പൊ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ എൻ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് ഫൈവ് ഓക്കെ എട്ട് എട്ടിൽ നിന്ന് നാലോ എത്ര വരും ഫോർ വരും അപ്പൊ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് ഫൈവ് അപ്പൊ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് ഫൈവ് അപ്പം ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ടു നോട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ടു നോട്ട് വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി പറ്റാത്ത സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലും ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും എൻ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പറയാം എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേം അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ഇത് വെട്ടിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് ടി ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ടി സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ടേം ആണെന്ന് പറയാം ഇതിപ്പോ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ ആയിട്ട് വരുവോ ഒരു ടേമിനെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ടി വൺ ഇത് ടി ടു അല്ലെ ഇത് ടി ത്രീ ഇത് ടി ഫോർ അങ്ങനെ ടി ഫൈവ് ടി സിക്സ് ടി സെവൻ ടി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറല്ലേ വരത്തുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഇതിപ്പോ ടി വൺ ഇത് ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്നോ ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നോ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം എന്നിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അപ്പോ എന്നിന്റെ വാല്യൂ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തിപ്പോ കിട്ടിയത് എങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു എന്ത് ടു നോട്ട് ഫൈവ് ഈ സീക്വൻസിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടേം ആണ് നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോ ടു നോട്ട് ഫൈവ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല റീസൺ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ടേമിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നത് ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ടേം എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിപ്പോ എപ്പോഴും എന്താണ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സേ വരത്തുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എപ്പോഴും ഇത് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലെ ടി വൺ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇത് എത്ര ആണ് ടി ടു എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ടി ത്രീ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണല്ലേ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്നിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതൊരു ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇതിന്റെ ഒരു
ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സെക്ഷൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ബേസിക്കലി ഓരോന്നിനെയും പറയുന്നത് ഇപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ടേം ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടേം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ബാക്കി സെക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗ